我这这场面有点刺激啊！来了，我这几天呢接到了好几个电话，目的却差不多。我想，既然大家都想商量一下怎么样帮助沈氏，我就自作主张了，和大家约到一起了。哎，他叫他来干嘛呀？沈总。说你们俩分手了，哎呦，我担心死了。虽然当初啊，我帮沈总骗过你两次，甚至还还把你骗到了婚礼上，但是我瞧出来了，你们俩呀，真的有感情。<笑>你你们还有事儿吧，沈总？添麻烦了，那个你们忙你们的，我我走。哎。我还是先走吧。嗯，啊，是我太担心沈氏，还有这家餐厅的安危，才主动给泰迪学长打了电话。我又不愿意一个人来，所以才死拖硬拽着把初夏给拖过来陪我。初夏，你就当谁也不认识，就陪陪我好不好？哎，好了好了，走。泰迪啊，这次找你，是希望你的网站能针对沈氏做一个专题报道，把我们新款咖啡事件的所有进展，都透明的呈现在大众面前。这个没有问题。我的网站记者也传来消息，说这个新闻的受害者只接受几家媒体的采访，这让其他媒体也感到有些质疑，但是他们却选择了避而不谈的态度。相关部门呢，也得紧锣密鼓的进行调查。我相信真相。很快就会水落石出。M 集团的步伐也很快，所以目前筹措资金以及稳住股东的信心才是最要紧。这个我可以帮你，但是你知道，网站现在也处于上升发展的阶段，可能不能帮你解决所有的问题。沈哥哥，我很抱歉，我没能说服我爸爸。不过，我有几个叔叔，也许我可以去拜访一下的。泰迪，佳颖，谢谢你们了。泰迪学长，有什么是我们这种小人物能帮得上忙的吗？就是啊，现在沈氏的董事会对沈总和董事长多少都有些意见，认为他们。只顾沈家的地位，却不顾董事们的利益。但是 M 集团对员工的严苛可是出了名的，他们采取原来，可是毫不会手软。所以我就想，如果可以有人从员工的角度跟他们谈谈，或许这个事情的成败，全部都由我们沈家来承担责任。我不希望让无辜的人为我们出头，尤其是初夏。沈公子，这你就多虑了。初夏今天来，只是陪我来坐一坐，他对这件事情是绝对不会插手的，对不对？哎，你们的纷争，我躲还来不及呢，不会把自己卷进去的。放心吧。以前在美国见过几次。如果他坚持住，不把手里的股份转让给 M 集团的话，沈氏他们还是有希望的。初夏姐姐，其实你心里
比谁都关心沈哥哥，对不对？要不然也不会冒着和自己亲姐姐闹翻的危险，这样为沈氏奔走了。我想，也许你们还在意。其实，我也不知道，我到底是为了什么，只是觉得。一件以仇恨为出发点而做的事情，结果一定不会太好。我只是希望大家都可以恢复到以前平淡无味的生活，那样就好了。要想伤害一个人并不难，我以前就这样。但是我觉得，像你这样，才是真正的勇敢。你放心，你的希望一定会实现。我，还有大家。我们都会帮助你，帮助沈哥哥，找回生活的平静。谢谢你，佳颖。副班长，我们总算来了。呃，情愿书都带齐了吗？放心吧，都在这上面签了字了。唐叔叔一会儿还有个会。那咱们抓紧时间啊！好，那快走吧。走。您再考虑一下。啊，呃，要不我送您去送你回家。如果被我姐看到了，你姐姐现在正在和沈氏的股东一起吃饭呢。我可以自己回去。不行，我要亲眼看到你走进家门，而不是在外面，为了不应该的事乱跑。谢谢你送我回来。
属下，不要再为沈氏奔波了。如果被你姐姐发现，你会很难做的。这一回，我的确想帮沈氏做一点事情，可并不全是为了你。你也知道，我在餐厅工作了一段时间，对那里很有感情。而且我姐也说了，等她接管沈氏之后，会把餐厅盘出去，不想要那里了。所以我，是吗？陈双不要那个餐厅。原来他真的是恨透了我们家，看来无法挽回了。沈安，你也不要埋怨我姐。这一回她回来，我才知道，其实，在梦想五岁的时候，我姐就因为过度疲累而生了重病，在不得已的情况下，才离开我们自己一个人去了国外。而且跟病魔纠缠了十年才活了下来，他受的苦，不是我们能理解的，所以他才会这么执着的想要报复。他，因为我差一点没了命。应该的，他做什么都是应该的。其实陈双要什么我都愿意给他，这是沈家欠他的。可是沈氏，是爷爷一手创下的产业，我又不能不尽力去守住。初夏，我该怎么办？怎么做、呃？对不起，我不该问这个。我知道夹在中间，你已经很难受了。答应我不要再插手了。就算沈氏成为了别人的，我也会尽量保全餐厅。陈安，想要怎么做是我自己的事情。难道你在说谎吗？不仅仅是为了餐厅，还有对我的担心，是吗？感人肺腑啊！相爱的两个人因为种种原因而不能相守，明明心里都有对方，可嘴里还要挺住。多么动人的爱情戏码！一般这种戏里，总是有一个十恶不赦的坏人。我想，那个坏人应该就是我。孟总，你不是应该正在和跟沈氏的股东老张吃饭？没错，原本是这么计划的。可老张是个痛快人，已经答应股份转让了。吃饭嘛，就等签协议的时候再吃吧。沈总，我看咱们沈氏很快就要召开一次股东大会了。姐，初夏天生心软，所以他才会。你不要怪他，我当然不怪他。初夏是我的亲妹妹，她就算是捅我一刀，我也只会担心会不会伤害到她的手。但是沈安，我是不是已经提醒过你离初夏远一点？在这种情况下，你们两个根本就不可能有未来，难道你不清楚吗？你也知道她天生心软，那么沈总，就请你放过初夏，让她尽快开始新的生活，可以吗？这次我算你记性不好，希望不要再有下一次。初夏
，那是给妈分的。跑了一天了，也没怎么吃东西。拿给我吧。就是因为他碎了，我还都出现了。说这东西塌了之后更有艺术感，可实际上，碎了就是碎了，拼拼凑凑，也只是对破烂的金属。我的人生也已经坍塌破碎过，还以为遇到了初夏就能再拼凑起来，事实上却不堪一击。我们还没有输呢，已经输了，因为我无路可走。就算我保住了沈氏，那欠陈双的怎么还？就算倾家荡产赔给了陈双，那欠初夏的呢？就算我后半辈子都愿意给初夏当牛做马，他还会给我这个机会吗？你先回屋吧。我听说你现在的工作是那个叫什么李泰迪找的，是吧？嗯，跟他说一声，从明天开始不用去了。如果你觉得在家里待的闷的话，可以和我去 M G 团一起上班。姐，你是？对，我就是要监视、限制你的行动。我
先喝口水。真的不用去医院看看吗？没事儿，我动过那么多次手术了，这身子早就千疮百孔的，别说发火动气了，就是天稍微凉一点、热一点，都会不舒服的。很正常。这么多年，都是你一个人承受这些，该有多难啊！再难也给不了别人，只能自己忍着。对不起，是我不好，不应该老惹你生气。那你就顺了姐的意，跟我进 M 集团，留在我身边，好吗？好。不行，你要站在姐的位置替我想一想，为什么其他女人可以过着幸福美满的生活，但是我，我这十五年没有一天是快乐的，难道这就是命中注定吗？谁愿意满心仇恨，活得这么狰狞？可是我受的苦，也需要一个出口发泄。我遭的罪，也需要有人负责。都是我造成的，所以你要出气，你要报仇，就冲我来，请你放我省事，放过麻烦。怎么，王董不是一直高高在上，从来都不向任何人低头的吗？现在终于不再抬着下巴看人了。不过有件事情我要提醒你一下，我针对的是沈氏，不是你的儿子。他当年并没有伤害我，这一点我从来都没有否认过。可能他最大的错，就是不应该爱我吧。对的，伤害你的人是我。不管你要做什么惩罚，我绝无二话。现在倒演起忍辱负重来了，怎么变化会这么大呢？我想想。我现在跟十五年前有什么变化？哦，十五年前我一文不值，那个时候我是一个没有背景、没有社会地位的姑娘，所以您才敢这么放心大胆的欺负我，是吧？陈双，的确是我害了你，但请你相信，当初我绝对不知道会变成这样。我之所以不让你跟妈妈在一起，完全是出于一个母亲要保护儿子的心。保护？就因为我穷，所以我就会害他吗？两人在一起，却不能得到幸福，也是一种伤害啊！我自己就切身体会，这件事，连妈妈她自己都不知道。妈妈的父亲是妈妈的爷爷的私生子，所以他一生出来就被扔到欧洲。后来老爷子临终的时候，我们需要一个儿子继承家业，才把妈妈的父亲接到美国。但是因为
，他从小缺乏教养，而且个性非常放荡。世界进展全透明的呈现给大众。谢谢你，泰迪。这几天你为我们审视做了太多事情。客气什么？我承认，前段时间因为你曾经犯下的错误，给初夏造成了伤害，我感到很生气。但是想想这些年我所认识的沈安，又绝对值得我帮助他走出这个困难。再加上，这是朋友们共同的心愿和目标，不仅仅是我。比如说，嘉颖、楚，还有丁飞他们。你办公室里那个奇怪的金属雕像去哪儿了？啊，收起来了。泰迪，初夏，就拜托你照顾了。我说这话不是因为相信了那次你们两个的谎言，不过事后我想了想，我当时居然相信初夏会透露你的怀抱，实在是很不应该。你既然心里清楚，干嘛让我来照顾他？放心。刚知道真相的时候，尽管我痛苦到需要躲起来麻痹自己，可心里还是强烈的想要继续守着初夏。但是陈双回来了，他说：“既然我和初夏没未来，就应该让初夏尽早开始新的生活。”其实看到初夏背着他姐姐为沈氏奔波，我既感动又心疼，同时也意识到。陈双说的是对的，我给不了初夏幸福。相反，我的存在就是初夏新生活的最大阻碍。所以，泰迪，不管沈氏结果如何，我都打算离开。我要放弃初夏，找一个他再也看不到的地方。不放弃的，继续爱着他。
这是我目前唯一能做的。公司上线了，上线了吧？居然还没走，孟总，你有空啊？我想继续表示一下我的歉意。不好意思，我晚上有约了。董事长，初夏，这件事你千万不要告诉麻烦。初夏，孟总，你先去忙，我明天再来啊。谢谢，董事长，你还是先喝口水吧，这都一天了。是你姐姐让你来的吧？要不，你想说的话，跟我姐姐不都是已经说过了吗？重点不是我要跟她说什么，是我要让她知道。我是真心诚意的跟他道歉的，他是不会听的。没事，他冷落我一回，心里的气就消一分。总有一天，他心里的怨气会全部释放的。还有，你已经不是沈氏的员工了，你就不要叫我董事长，你跟嘉颖他们一样叫我安迪吧。初夏。觉得我现在对你那么好，有点虚伪。其实，你跟沈爱分开以后，沈爱痛苦的消失那些日子，不断的反省，你知道我以前什么事情一发生，我就往坏处想。所以，让你和你姐姐一接近沈爱，我首先想到的是，你们会不会是在计谋他的财产跟他的地位？初夏，你告诉阿婷，你接近沈安，跟他在一起，并不是跟你姐姐预谋的，是吗？你曾经真的爱过他，是吗？我真的爱过沈安。这个世界，没有你想的那么糟。只要你真的爱过沈安。他受的痛苦，就都值了。都是我不好，我害了他，也害了你姐姐，更害了你。都已经过去了，阿姨，你还是先回去吧。沈安跟我说过，您的胃不好，这么一天不吃不喝的耗下去，身体会扛不住的。如果您也倒下了，沈氏不是更危险了吗？王美玲还在那里吗？在，去给她送点吃的。哎，别说是我吩咐的。
今天把王董事长给劝走了，算他识相，不然哪天把我惹烦了，让保安轰人，说出去也不好听。喂，泰迪学长。属下，我网站新闻部的记者传来消息，中毒事件里的一位受害者的母亲就在本城，我想明天去拜访探望一下。啊、我，我那个。你的处境我也能理解，如果不方便的话就算了。主要我听说对方是一位独居的老太太，带一个姑娘去，可能会比较好说话。那行，那我们明天几点见？明天上午九点，大金寺胡同。九点，大金寺胡同。好。那个李泰迪约你出去、啊。哦。那个人的情况我多少了解一些，挺不错的。如果你对他感兴趣的话，可以多和他来往来往。我，当然，要是没有感觉的话，也就算了。毕竟，他有一个致命的缺点，就是和沈安是朋友。初夏，我不希望你的生活再和沈子扯上任何关系。嗯，学长，你到哪儿了？再等两分钟，马上就到。嗯，知道了。哎，你干嘛？别再想把我送回去了。我没有要送你，请你自己回去。泰迪学长说了，今天有个女人在比较好说话，所以我不能走。我说过了，沈家不需要你的帮助，请你离开好吗？你凭什么决定我该去哪里？我现在要去的不是沈家，你凭什么管我？因为你们家是我的敌人，你姐姐现在要整垮沈家。我怎么知道你不是他派来搅局的？你表面上装作同情沈氏，实际上在想方设法的害我。沈安，你真的是这么认为的吗？没错。既然注定了要斗个你死我活，干嘛还要虚伪的假装互相理解呢？因为咱们两个曾经在一起过。你我都明白，我们的爱情只不过是一个荒谬的笑话。所以，我希望你老实的回到陈双身边，不要在我眼前假惺惺的表演善良因为沈安说要放弃了。认识沈安这么多年，我第一次听他说这两个字。初夏在感情上本身就很压抑、很被动，如果连沈安都放弃了，我想他们两个人可能就真的没机会了。其实，在我看来，他们俩已经没有可能了。可是泰迪学长，你每天说盼着他们两人再能在一起，难道你真的觉得他们还有希望吗？可能是因为我和我们英勇无畏的丁飞女将军在一起待久了，所以也变得不希望向命运低头。<笑>
请问，李妈妈是住在这里吗？谁呀、啊？你是？你好，我是沈氏集团的，我叫沈岸，我来这儿是想问一问您儿子的情况。我儿子是我什么都不知道，你你你你回去吧，李妈妈，我没有恶意。李妈妈，我们公司的饮料害您儿子上吐下泻，进了医院，你一定担心坏了吧？在这儿，我代表沈氏集团向您赔个不是。不过你也知道，您儿子的身体现在都好的差不多了，医药费呢，我们集团也都替他解决了。可是您这边，我们从来都没有尽过心意。这不，我们总裁特意买了水果过来看您，您一定要收下。你怎么回来了？我过来设计害你啊！怎么了？他就回去吧。李妈妈，家里也没什么好招待的，只能让你们喝点白开水了。谢谢您。没事，李妈妈，您不把我挡在门外边，我已经很感激了。我儿子的事儿，政府已经派人来调查过了，他常年在外头打工，我真的什么也不知道。没关系的，能来探望您，我已经知足了。我的疏忽，其实我应该早点来看您的。呃，李妈妈，您中午就吃这些东西吗？要不我给您做几个菜吧，顺便陪您吃个饭，好吗？快去。啊？买菜呀？哦，我马上就去。这小伙子长得帅，菜也做得好。姑娘，你们俩是一对儿吧？呃，李妈妈，您误会了，我们是仇家。怎么叫仇家？叫冤家，欢喜冤家。哎，什么时候我儿子呀、啊，要给我带回来像你这样一个姑娘啊？我就知足了，他呀，就知道在外面挣钱。前些日子呀，他还托一个朋友给我送来好多钱呢。他那朋友长得可体面了，那个感觉呀，就跟沈总一样。呃，李妈妈，那个朋友长什么样子，您还记得吗？您看这照片里有您儿子的朋友吗？哎，就是他，他还跟我说了好一阵话了呢。初夏，你不能去。为什么？还需要问吗？陈双看到自己的妹妹因为这件事跑去质问他，会怎么想？你刚才不是明明说过我是你的敌人吗？所以我现在当然是去通风报信，你没有必要拦我。既然要去通风报信，那我就更要阻止你了。沈安，我们俩这样有意思吗？除非你天天跟着我，不然我早晚会见到我姐的，不是吗？这件事，我和沈氏都不会追究陈双的责任，你就不能装作什么都不知道吗？初夏，都准备好了吧？初夏。
你不是去和那个李泰迪约会去了吗？对不起，请允许我将接下来我们之间的对话录音，请你回答一下，在沈氏咖啡出事之前，你是不是派人到受害者的家里去探望过，并且还给了他们一大笔钱？为什么这么做？初夏，是我要问你为什么这么做，你是什么意思啊？怀疑我质问我吗？我只是想要弄清楚一些事实。事实就是你是我的亲妹妹，我们是一家人。可你现在的做法是胳膊肘往外拐。姐，这件事情真的是你派人做的吗？为了报仇，你已经开始不择手段了，是吗？两个人是一起来的。孟初夏，既然你已经选择了站在我的对立面，那抱歉，我和我的人不会回答你任何问题。姐，我没有选择站在任何一边。姐，姐，姐，你现在怎么听我说？你就告诉我到底是不是你做的？姐，姐，你就告诉我到底是不是你做的？姐。初夏，怎么样，很疼吗？能站起来吗？啊，没事儿。摔得这么厉害，还说没事？跟你说算了算了，怎么就不听呢？怎么？一点疼都忍不了，不一样。平时我只有在梦想跟外人面前才会忍，在姐跟爸妈面前不用忍，因为只有在你们面前的时候，我才能像个小孩。对，我看你这十几年呀、啊，是一点都没长大，还是毛手毛脚，跑几步还能摔个大马趴。还记得以前吗？不管我是摔伤、烫伤，还是切了手，都是你给我上药。没想到过了这么多年，我还能有这个机会，真好。你说你跟沈岸演这出苦肉计是给谁看呀、啊？不是苦肉计，我是真心希望你能放手。不管你是笼络股东也好，还是一点点的吃掉沈氏也好。这些都算是坐在明面上的，可是找人陷害这种事情是不一样的。如果哪天被人知道了，该怎么办呀？这方面我没有侥幸心理，我已经做好准备。只要能让王美玲最看重的沈氏不复存在，我心甘情愿接受惩罚。姐，你这又是何苦呢？他们现在已经后悔了。
，而且还不止一次的跟你道过歉了，不是吗？道歉，道歉能让时光倒流吗？如果不能的话，就是最没有用的东西。初夏，你会怪我吗？因为我要伤害你爱的人，姐，我跟沈爱已经分开了，那你能停止爱他吗？我跟沈爱真的已经分开了，你淋了雨。我怕你会受寒，给你熬点姜汤。初夏，发现了没有？你的问题，我都给了答案，但是我的问题，你一个都没有回答，甚至连骗都骗不出。我一直想问你一个问题：你为什么那么相信这个世界上有另外一半苹果？现在很多人已经不再相信什么命中注定、天生一对。因为我爸妈就这样啊，我爸爸妈妈结婚都三十年了，依然相亲相爱、相濡以沫的。我妈只要一个眼神、一个动作，我爸立马知道她想要什么。我爸呢？要是在外面受了什么气，我妈回来只要一两句话，就立马说到点上，让他雨过天晴。原来你看到了活生生的例子呀？那你爸爸和妈妈刚认识的时候，就是那么百分之百的契合吗？啊？什么？他们在刚刚遇见的时候，就是对方完美的另外一半了吗？喂，妈，哎，我吃过饭了，那个我有个事儿要问你。我爸和你刚认识的时候，你们俩就像现在这么好吗？哎，小莹，哎呀，俺怎么才来呀、啊？四十分钟前就说快到了。堵车呀？不是坐地铁来的吗？啊，那个。你这么着急找我干什么呀？你是要出去旅行啊？哎呀，别提了，昨天跟我爸吵了一夜，他就是不肯出钱帮沈氏。本姑娘决定要自立门户。自立门户？提这个破箱子叫自立门户，你可真敢用词。那你住哪儿？嗯，大柱。我那不行，我跟我爸妈一起住，你去算怎么回事？那我可以住酒店啊。吓我一跳。那你住哪个酒店？你定，因为你知道吗？我出来的时候太帅了，都不带钱包的。而且沈哥最近好忙，我都不好意思麻烦他，所以，嗯，你来安排，我也不好意思挑三拣四麻烦你。哎呀，快走吧！哎，拿一箱，拿，站那么久快累死了。哦，对了，你你不用给我订太贵的酒店，呃，带浴缸的就行，九十平米以下的就不要考虑了，因为太小了，我住着心情会不好。哦，还有要有游泳池，因为游泳对身体好啊。走走走。啊哎，你你打算跟你父母冷战几天啊？自立门户哪有论天算的？
，当然是要这样一直下去。今天晚上有那个小剧场相声吧？啊，你订两张票给我看吧。我，我怎么交你这样的朋友啊？哎呀，别输了，走吧，站住！什么？他还曾经那样过？哎呦妈呀！我爸这些臭毛病，你怎么从来都没有跟我说过呀？时间短，两三年还算时间短呢。你不好意思在我面前说我爸坏话？哎呦妈呀！人家都是坑爹，你和我爹这是坑我呀？怎么跟你女儿说话还那么不耐烦呢？行行行行行，我不打扰你们俩约会了，行了吧？嗯，那拜拜。我妈说了，这个世界上真的有上天注定的另一半苹果，只不过如果不能严丝合缝的拼到一块儿，还需要自己啃一啃。哼。咖啡喝了拉肚子，太太当众甩耳光，沈公子长得帅，没有节操。想吃什么呀？你什么时候进来的？你是不是玩的太投入了？在干嘛呀？没干嘛，就在这台上灌灌水。我怎么好像看到沈岸的名字我觉得大家不应该只听片面之词，真相如何，咱们谁也说不清。我见过一次沈公子，他人非常好。你在网上替沈安洗白，这怎么能叫洗白呢？除了见过一次，其他的话也不假呀。初夏向着沈安，我能理解。但是你是我儿子，是沈家直接的受害者，你怎么能向着他们说话呢？梦想。是沈家人害得你从小失去父爱母爱，难道你就不恨他们吗？有时间的话，跟我去看看同学吧，他挺想见你。阿姨，圆，圆圆，伤口露出来可以吗？没事儿，就一会儿。第一次见阿姨，遮着脸也不太礼貌。瑶瑶，过来坐吧。哎，阿姨，你比梦想说的还漂亮呢。这孩子跟你提起过我，嗯，以前啊，您没回来的时候就经常说，现在回来了，更说个不停呢。不过，他也老抱怨说，十一年了，您才回到他身边，可是还是成天见不着。你们两个小的，是不是串通好了，有话要跟我说？其实，瑶瑶现在这个样子，都是我害的。那场车祸，我大概了解过。如果瑶瑶和若娜阿姨的家人要报复的话，首先应该找到我。可是他们并没有，而是给了我一个忏悔和弥补的机会。这也是给我一个从阴影里走出来的机会，妈。在我和瑶瑶眼里，沈安并没有那么坏，不应该连弥补过错的机会都没有。
来好玩的事儿，待会儿再来你啊。这对一只疤痕很有效，依旧说给瑶瑶用的就是它。冒这么大危险把我叫出来，就为了送这个吗？嗯、谢谢。哎，大晚上特意跑来给想方设法要害你敌人送药。沈公子还真的挺高风亮节的啊，孟初夏，你以前对我说了那么多的狠话，我从来没跟你计较过，怎么我就说了一回，你就把它当成是我的把柄了？嗯，呃，回家之后没跟他吵架吧？没有。以后我们还是不要再见面了吧。像今天这种事情，也不要再做了。如果被我姐看到的话，小子，过来。如果早知道你是因为我受了那么多的苦，就应该对你更好一点。确实很对不起我，虽然不知道按现在这样发展下去。会变成什么样子？但是不管发生什么事，你都得好好的补偿我，这样我才能心甘情愿的叫你一声老爸。崔老板，喂。你有什么事儿吗？哦，最近你和沈岸还有沈氏集团的新闻，我可都看了。那天在餐厅，我看见你们了，看见你们俩的样子，我就知道事情没有我希望的那么好啊。后来我就突然打听了一下 M 集团和沈氏的情况，决定帮帮你们。您打算怎么帮我们呢？这件事儿啊，沈总和王董事长都不知道啊。其实啊，姓崔的股东，他是我父亲。当年我年纪小，也是因为谈了场轰轰烈烈的恋爱，跟我父亲闹翻了，断绝了关系。我们两个人的脾气还都那么倔，这些年来啊，一直没什么来往。这次为了你们，也为了我自己，我找父亲了，登门向他道了歉。他呢，也原谅了我，还特意答应。绝不会把手上的股份转让给 M 集团呀、啊。另外，我父亲说，将来在股东大会上，他会啊无条件的站在沈总和董事长这边啊。真的吗？<笑>那还能有假？出家，我已经骗过你两次了，绝对不会再骗你第三次。谢谢你，<笑>这回沈氏有救了吧？<笑>你跟我姐又能在对视上一段时间了。呃，对不起啊，不应该让你们为了这种事跟着我高兴、啊。我们得回去了，我们再这么待下去，就更对不起我姐了。沈安，不管这件事情结果怎么样，也要保重自己。走吧。别忘了我刚才对你说的话，加油吧，老爸。
顺，明天有空回家一趟呗。妈，怎么了？你爸发了好大的火，你还是抽空回来一趟吧。啊。妈，怎么了这是？别提了，我跟你爸在家看电视，看到那你想吞并小沈家产业的新闻，他不就是窜了吗？爸，这是商业行为。别给我整这些漂亮话，啊，不就是为了钱吗？你怎么就不能替初夏想想？初夏和沈岸，他们已经分开了呀。怎么叫分开了？谁同意了？父母同意了吗？我们本来呀，想等着初夏和小沈都冷静一点，我们好好的劝劝。哎，可你倒好，跟人家直接干上了。是呀，你如果这样，他们俩就没有退路了呗。爸，妈，初夏和沈岸。他们俩，他们俩不可能再在一起了。好，就算是他们不在一起了，咱们也得讲一个道义啊！做不了亲人，咱们做个朋友。你也不能直接跟人干呢。沈岸他们家不好，你是说他们对初夏不好？我不知道你们有多少事儿瞒着我，就一句话啊，沈家再不好。跟他划清界限就是，咱们不能靠着咱们家比别人强，就去欺负人家。爸，妈，如果当年，如果当年马文佳再出现的话，你们也会这么说吗？那我还会这么说。人家伤了你，你有了力气，又再去伤他，他缓过来再来伤你。我不愿意我的儿女。现在这样的局面里，为什么？为什么你们都不支持我？我这么做也是心疼自己的家人呢。为什么现在反过来是我孤身一人，罪大恶极呢？你不是孤身一人，咋可是一大家子呀？你身体不好，妈知道，我也心疼。孩子，你答应妈，不要在外面去喊那虫的。一大家子人在一块吃吃饭、聊聊天，过些清闲日子，好吗，孩子？谢谢你愿意主动找我，出来聊一聊。有件事情我很好奇，你好像并没有把我们当年的事情完整的讲给初夏听。既然孟总没有讲，那我也不讲。十五年了，这一点你还是没有变，很有担当。我记得当年我们最后一次见面的时候。我说我恨你，其实那也不过是一时的气话，我只是恨你妈妈，不恨你。尽管如此，我还是会夺走沈氏。谁让这是王美玲经营了一生的事业？老崔给我来了电话，说拒绝股份转让。也许你们觉得这代表着这件事情还有转机，不过我可以偷偷的告诉你一个秘密。最近，我可是收了不少散股。其实沈氏对于我来说，就是一个烂摊子。除了让我出口恶气以外，对 M 集团没有什么好处
，所以我最近也在考虑，也许可以松松手，就这样放过你们。沈氏还是沈氏，你和王伟玲的位置可以保留。我们现在已经是股东了，所以也会帮助沈氏度过近期的种种危机。那条件呢？是什么？沈总果然是通透啊！我的条件就是，不许再见初夏，永远的离开他。太有意思了！你这是在戏弄我吗？不可以吗？当年你的母亲对我的戏弄又何止如此？那你还打算放过我们沈氏吗？沈总，劝你回去好好休息，养足精神，等着开股东大会吧。
，时间到了，走吧。今天吧，他已经出去了吗也就是说，再过一两个小时之后，我们大会一开完，沈安之王美玲就不再是沈氏集团的主人了。我姐，终于还是走出这一步了。我们只是说了这一句，将来一定会赢过来的。打算离开这里？什么？初夏，你我知道你们想要说什么。等我姐入主沈氏，从此以后会发生什么样的事情我不知道。我看不下去，也改变不了，所以能躲多远就躲多远吧。董事长，总裁。他们到了。
都来了。孟总，谢谢你对沈家的宽容和谅解。谁说原谅你们了？我心中的仇恨仍然没有褪去，可天平的两端。一边是做了十五年的复仇梦，一边是妹妹的爱情，我当然会选择更重的那一段。比起复仇的快感，我更害怕看到妹妹伤心，所以，我只好举白旗投降。姐，沈总，相信你已经接到了相关部门的电话。新款咖啡经过全线检测，确实没有安全问题。沈氏集团是无辜的。我正准备，现在就去主动承认错误，接受调查和。妈，孟总。姐，姐，姐你怎么了？孟总。想送回去了。嗯，有丁飞和泰迪他们照顾着，你放心吧。沈安，你坐过来吧。今天初夏在这儿，当着我的面，你把十五年前到底发生了什么告诉他吧。好，那我来说。你好。我是这里的实习领班，请问有什么可以帮到你吗？呃，我我本来是想说这肉酱的味道不对，不过现在我想，我想要你的电话号码，可以吗？看，就是这里，我的梦想就是在这儿盖一座属于我自己的餐厅。为什么？人活着有很多快乐是很现实的，比如升职加薪啦，谈了个漂亮的恋人啦。但是，美食和自然带给人的快乐是很单纯的。我希望我的餐厅能给那些被生活压得喘不过气来，来这里看大海的人一点小小的乐趣。嗯，听起来很棒啊。你真的懂吗，弟弟？我不想当你的弟弟。谢谢你，不过很抱歉，我只能把你当弟弟。我是不会放弃的。我还以为，阳光男孩的表白不过是我人生中的一个小小插曲，但是没有想到。他的母亲
，王美玲很快就追到了国内。她看到沈安天天跑来找我，就认定了我们中间一定发生了什么。醒醒吧，你跟我儿子根本就是两个世界的人。东木，我想你可能是误会了，我并没有要攀附你们沈家的意思。妈妈只是我一个比较亲近的弟弟。好，那你承诺，从今往后跟我儿子永不来往。不管你怎么误解，其实跟我都没有什么关系。妈妈只是朋友，是否交往是我的自由，你无权干涉我的生活。露出真面目来了吧？这还不是想接近我儿子，想利用我儿子吗？不管我怎么解释，也敌不过你固有的成见。我会按照我自己的方式去过日子，希望你不要再来打扰我。告辞。那次我跟我母亲产生了激烈的争吵，还任性的追着回家过年的陈双到了北方。这期间发生的所有事情。你也都见到。这里是孟晨霜小姐的家吗？陈霜她出去了，我是她爸。啊，原来是孟先生。你好，你好。我知道陈霜小姐不在家，这次呢，特地是来拜访您的。干嘛？我收拾东西。我跟十八岁的小伙子，您怎么能背？别管他。小夏，回屋去。陈双，对不起，我害你跟家里吵了架。不怪你，我跟父亲脾气都很倔，闹成这样，不能全怪他，也有我的责任。妈问，不要学我，跟你妈妈要多交流。他也是为了你好，可是他禁止我们两个来往。你知道的，我们两个根本就不可能。我一直把你当成一个很难得的朋友。现在是要跟我划清界限了吗？被我妈妈影响了吗？我没有要求你立刻喜欢上我。既然是朋友，继续见面也没什么不对吧？是我的任性，促使母亲做出了错误的决定。这我也是后来才知道的
，就是预产期了。孩子的爸爸呢？他为了给孩子一个更好的未来，去跑海运赚钱了。他说，这一次能赚不少钱，回来以后我们就能结婚了。当时有一种奇怪的直觉告诉我，那个男人没有说实话。于是我找人在青岛四处查访，竟然发现了他的踪迹。同时，陈双也突然临盘了。喂，你好。我得到消息，孙威因为欠下了高额赌债，准备跑路。情急之下，我只好把事实告诉了陈双。去哪儿？他是谁？你要带他走吗？那我和儿子怎么办？对不起了。说对不起有什么用？你这个人渣、骗子、败类！你凭什么来指责我？对，我是个骗子。可是谁花钱雇我来骗他的？你什么意思？你旁边的这个男人非要和你在一起。逼着他妈花了一大笔钱派我接近你，跟你谈恋爱，好让他的宝贝儿子死心，明白了吧？我和你的爱情根本就是一场骗局，你明白了吗你也知道，我是一个多么要强的人。唯一的一次爱情，居然是肮脏可笑的骗局，这让我完全难以启齿。所以，爸妈以为孩子是神安的，我也没有反驳。反正，梦想的父亲是谁已经完全不重要。
之后，王美玲来找我，想要把孩子带走，导致了我们全家举家搬迁。现在想想，他当时应该是出于愧疚吧。但是他没有想到，他这样做，反而又一次的刺伤了我的伤口。后来，我也打听过孙威的下落，听说他在越南出意外去世了。他倒是一了百了，但是我每时每刻都在被这场无妄之灾的爱情所折磨。我恨命运，恨沈家，也恨我自己。之后。就有了这十五年所有的故事。其实我丈夫 Michael， 他不仅给我留下了巨额财产，他还在信中说，他之所以要把财产让我拿去报仇，是因为他想让我知道，就算是我报了仇，这些年所受的痛苦也不会减轻，唯一获得救赎的方式。就是彻底的放下仇恨。到现在，我才明白他是什么意思。初夏，其实这次报复沈家，我对沈案一直是心怀愧疚的。说白了，他也没有做错什么，不过是在。年少轻狂时，轰轰烈烈的追求了一个姑娘罢了，造成今天这样的局面，也不是他想这样的。尽管我总是跟你说，爱情这个东西不可靠，但是它确实是会让人念念不忘一辈子的。更何况是沈安，他是这么好的一个人。所以，我愿意支持你，勇敢的试一次，赌一次。别忘了还有我妈请来的三个护工呢，你先回去休息吧，养足了精神才能更好的照顾姐姐。沈曼，为什么一直不说？什么？你不是梦想的亲生父亲。嗯，既然陈双没说，说明他不希望别人知道他背后的故事。我不能为了洗清自己说出别人的人生污点，何况当年的事本来就是因我而起，这个责任我担得不远。等着，我去开车送你回家。啊，你想回哪个家？什什么？嗯，是你姐姐家还是你自己和我的那个家？呃，沈沈爱，我姐。让我再跟你试一试，可是我自己没说呀。嗯，你这是什么意思、啊？我的意思是说，最近发生太多事儿，我又有有,有点……你你又来，孟初夏，你脑子构造有多简单？怎么总是稍微多经历一点事情，你就死机呀、啊、你？你想想，你自己慢慢运转，你倒是不着急，我这都快冒烟了。硬件配置就这么个情况，不习惯你可以换一台，反正任何东西现在更新换代都挺快的，你也可以换啊。好你个孟初夏，有本事你别后悔。梦想。
这道题怎么做呀？这个。你怎么不问我啊？我跟他一样都考上一中了，到时候也是你的学长。能用我，我一定会好好表现的。好，你今天先回去吧，有消息我会通知你的。好,好的。这是今天面试人员的资料。领导好，我是今天的应职者孟初夏。我想要应聘的职位是龙潭诺餐厅青岛店的店长。对，我见过你们 M 集团的新董事长，怎么样？你今天觉得怎么样？有没有胃口啊？我让人炖了汤，这就给你拿过去啊！啊，陈双，我先挂了，回头见啊。怎么样？我决定了，把沈氏集团的总部迁到青岛去。啊！各位来宾，各位朋友，龙汤诺餐厅青岛店今天正式开业了。哎，二伯怎么还没有到啊？